আসসালামু আলাইকুম গতকালকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেই জিনিসগুলো একটু এলোমেলো হইছে সো এলোমেলো হওয়ার কারণে আমি আজকে যখন ভিডিওটাকে নিয়ে বসছিলাম সো এই ভিডিওটাকে এডিটিং করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এর থেকে আমি যদি নতুনভাবে একটা ভিডিও গতকালকে টপিকগুলো নিয়ে করে ফেলি তাহলে আরও তাড়াতাড়ি শোনা যাবে তাড়াতাড়ি হবে আমার সময় বাঁচবে প্লাস আপনাদেরও বুঝতে সুবিধা হবে সো তাই আজকের এই ভিডিওটি তৈরি করা খুব নতুনভাবে আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন তো শুরুতেই আগে জানি আমরা আজকে ক্লাসে কি কি শিখতে যাচ্ছি প্রথমত আমরা অডিও এডিটিং সম্পর্কে জানব তারপর কিছুটা ভিডিও এডিটিং সম্পর্কে ধারণা নিব যার মধ্যে ক্যাম্পটেসিয়া থাকবে ফিল্ম মরা থাকবে এবং গতকালকে আমি ক্যাম্পটেসিয়া বা ফিল্ম মরাতে ডেজে কাজ করে দেখাই নাই আজকে এই ভিডিওতে দেখিয়ে দেওয়ার কিছু চেষ্টা করব সাথে অডিও এডিটিংটা আরও সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করব সাথে থাকবে কালার সেন্স ফর ইমেজেস সো এটার জন্য কালার সেন্সের ব্যাপারে এটা থিওরিক্যাল এটাকে আমি বলে বোঝানোর কিছু নাই এটা আপনাদেরকে একটু স্টাডি করতে হবে এবং স্টাডি করে সাথে সাথে যদি আপনি কিছু আমাদের আশেপাশের যে ব্র্যান্ডিংগুলো আছে সেগুলোর দিকে একটু দেখেন তাহলে আপনারা জিনিসটা ফুললি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনাদের সো কথা না বাড়িয়ে চলেন শুরু করি শুরুতেই আসে অডিও এডিটিং অডিও এডিটিং করার জন্য আপনাকে দুইটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে যেটা হচ্ছে অর্ডার সিটি আর একটা হচ্ছে লেভেলাটর হ্যাঁ এই দুইটাই ফ্রি পাওয়া যায় গুগলে একটু কষ্ট করে সার্চ করে ডাউনলোড করেন যদি ডাউনলোড করতে না পারেন তাহলে নিচের ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড লিঙ্ক থেকে ডিরেক্ট ডাউনলোড করেন ঠিক আছে সো ডাউনলোড করে রাখেন সো ফার্স্টে আসি অর্ডার সিটি অর্ডার সিটিতে যখন আমরা কোনো কিছু রেকর্ড করব তখন আমাদের রেকর্ডিংটা কিভাবে করতে হবে সেটা আমরা একটু খেয়াল করি আমরা যখন অর্ডার সিটি ওপেন করব তখন সবার আগে যেটা করব আমাদের মাইক্রোফোনটাকে আমরা একটু চেক করে নেব মাইক্রোফোনের যে ইটা আছে সেটিংটা আছে সেটা চেক করে নিব আপনার যদি মাইক্রোফোন সেটিং না থাকে এক্সটার্নাল বিশেষ করে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোনটাকে আমরা সিলেক্ট করে নিব আর আর একটা বিষয় সেটা হলো আপনার ইনপুট সাউন্ডটা একটু খেয়াল করবেন ইনপুট সাউন্ডটা অনেক সময় কম হওয়ার কারণে ভুলে যেতে পারেন কম হওয়ার কারণে আপনার রেকর্ডিং সাউন্ডটাও কম হইতে পারে তো চলেন শুরু করি রেকর্ডিং তো যখন আমরা রেকর্ড করব রেকর্ড করার আগে আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবো যেমন লাইক দিস এরকম যখন রেকর্ড করা হবে তখন আমাদের এই যে যে গ্যাপটা দেখতেছেন এই গ্যাপটাতে আমাদের নয়েজ রিডাক্ট নয়েজ ই করবে চুপ করে থাকার কারণ চুপ করে কেন থাকবো চুপ করে থাকলে এই যে ফাঁকা জায়গাটা দেখতেছেন এই ফাঁকা জায়গাটাতে অর্ডার সিটি বুঝতে পারবে যে এটা ন্যাচারাল সাউন্ড তারপর যখন আমরা কথা বলবো কথা বলার পরে এই যে যে জায়গাটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে নয়েজ প্লাস আপনার ভয়েস সো আমরা যখন এই নয়েস প্লাস ভয়েস থেকে শুধু নয়েসটাকে বাদ দিব তখন শুধু থাকবে হলো ভয়েস সো এটাকে কিভাবে করব এটাকে যখন ক্লিক এটাকে এই ফাঁকা জায়গা যেটা আমরা চুপ করেছিলাম এখানটা আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে ইফেক্ট অপশনে যাব যে নয়েস রিডাকশন অপশনটাতে ক্লিক করব এখানে গিয়ে গেট নয়েস প্রোফাইলে ক্লিক করার পর এই নয়েসটা ও এই নয়েস নয়েস প্রোফাইলটা সিলেক্টেড হয়ে যাবে হওয়ার পরে আমরা কন্ট্রোল এ দিয়ে পুরো অডিও ট্র্যাকটাকে রেকর্ড করে সরি সিলেক্ট করে নিব সিলেক্ট করে আবার ইফেক্টে যাব ইফেক্টে গিয়ে আবারও নয়েজ রিডাকশনে ক্লিক করব কই গেল যে যদি আপনার নয়েজের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে সেন্সিটিভিটি বাড়াই দিবেন আর যদি কম হয় তাহলে যেরকম আছে এরকমই থাক কোনো সমস্যা নাই লাগলে কমায়ও দিতে পারবেন কোনো প্রবলেম নাই তারপর ওকে দিলেই আমাদের নয়েজটা ডিটেক্ট হয়ে যাবে তারপর যেটা করব এই যে ব্ল্যাঙ্ক জায়গাগুলো আছে এগুলো দরকার নাই এগুলোকে আমরা ড্র্যাক করে কাট করে দিব এভাবে আমরা আমাদের ফাঁকা জায়গাগুলোকে ছোট করে নেব কমায় নিয়ে যাবো যাতে অডিওটা ফাইলটা ঠিকঠাক মতো হয়ে যায় তারপর যেটা করতে হবে এখন ঘটনা হইল যদি ফুল করে ইনপুট সাউন্ডটা ঠিক না করে আপনি রেকর্ড করে ফেলেন এবং রেকর্ড করে যদি দেখতে পান যে আপনার সাউন্ডটা ভালো করে আসে নাই তখন কি করবেন তাহলেও কোনো চিন্তা নাই তাহলে জাস্ট আপনি ইফেক্টে যাবেন ইফেক্টে যে এম্পলিফায়ারে ক্লিক করবেন এম্পলিফায়ারে ক্লিক করলে ও এর আগে আর একটা কাজ আছে এটা হচ্ছে আপনার কন্ট্রোল এ দিয়ে পুরো ট্র্যাকটাকে সিলেক্ট করে নেবেন তারপর ইফেক্টে যাবেন ইফেক্টে যে এম্পলিফায়ারে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এই যে ডেসিবিল দেখতেছেন এখানে এক দেড় বা দুই ডেসিবিল বাড়াই দিলে আপনার কাজ কমপ্লিট সো আমরা না বুঝতে পারছি অলরাইট সো আমাদের এখানে ওই যে দেখছেন অলরেডি সাউন্ড বেড়ে গেছে এখন কথা হইলো এটাকে আমাদের এডিটিং করা শেষ সাউন্ডের কাম কাজ কমপ্লিট এখন আমাদের এটাকে এক্সপোর্ট করতে হবে আমাদের খেয়াল রাখা করতে হবে আমরা যখন দেখেন আমাদের এখানে যে অডিওটা রেকর্ড হয়েছে রেকর্ডের কিছু কিছু জায়গায় একটু 
অনেক বেশি উঁচু নিচু আর কিছু কিছু জায়গায় একটু কম উঁচু নিচু দ্যাট মিন্স আমাদের অডিও লেভেলটা সেম নাই সো আপনি যখন একটা ভালো অডিও ট্র্যাক তৈরি করতে যাবেন তখন আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে অডিও ট্র্যাকটা অবশ্যই সেম লেভেলে থাকতে হবে সম্পূর্ণ অডিওটা সেম লেভেলে থাকতে হবে এই জন্য আমাদের আরও একটা সফটওয়্যার ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আসতেছি আগে এটাকে এক্সপোর্ট করি অলরাইট সো আমরা এক্সপোর্ট করতে হইলে ফাইলে যেতে হবে ফাইলে গিয়ে এক্সপোর্ট এক্সপোর্টে গিয়ে এখানে কয়েকটা অপশন আছে এর মধ্যে আমরা ডাব্লিউ এ ভি অপশনটা চুজ করব কারণ আমরা যেটা দিয়ে এটা লেভেল ঠিক করব সেটা হচ্ছে লেভেলেটর লেভেলেটরের ডাব্লিউ এ ভি ফর্মেট ছাড়া অন্য কোনো ফর্মেট নেয় না আরও একটা কারণ আছে ডাব্লিউ এ ভি ফর্মেটে কারণ ডাব্লু সেটা হচ্ছে আপনার ডাব্লিউ এ ভি ফর্মেটটা হচ্ছে একটা ব্রড ফর্মেট অর্থাৎ অডিও এই ফাইলের যত ধরনের কুটি নাটি যা আছে সব এই ডাব্লিউ এ ভি ফর্মেটে একসাথে সেভ হবে অর্থাৎ এই ফাইলটা একটু বড় হবে যেটা এম পি থ্রিটা ছোট হয় অর্থাৎ আপনি যেটাকে র ফাইল বলেন এই ডাব্লিউ এ ভি ফাইলটা হচ্ছে র ফাইল আর এম পি থ্রিটা আপনার হয়তো রেডিমেড টাইপের আর কি সরি ফর ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েস এনিওয়েজ সো আমরা ডাব্লিউ এ ভিতে আমরা সিলেক্ট ই করলাম এক্সপোর্ট করতেছি এক্সপোর্ট করার পর আমাদের যেটা করতে হবে फाइल मत कारण कौन अपना जो कि चेन्ज करते हैं मामा केन कर ड्रप कर ड्रप कर फाइल क्रिएट हो कमेंट चले এখন আমরা দেখব কিভাবে আপনার এতক্ষণ তো দেখলাম একটা রেকর্ড করা ফাইলকে কিভাবে নয়েজ রিডাকশন করতে হয় এবং সেটাকে ডাব্লিউ এ ভিতে এক্সট্রাক্ট করে সরি ইম্পোর্ট করে ওটাকে আমরা লেভেল করে লেভেল করি এখন দেখব একটা আপনি এক্সটার্নাল একটা ফাইল অডিও ফাইলকে কিভাবে এটাতে ইম্পোর্ট করতে পারেন ইম্পোর্ট করে ওটাকে নয়েজ ফিল্টার করে দেন ওটাকে আবার এক্সপোর্ট করবেন সো এটা খুবই সিম্পল আপনি এখান থেকে ডাইরেক্ট ওপেনও করতে পারেন অথবা আপনার ফাইলটা যেখানে আছে সেখানে গিয়ে ড্র্যাগান ড্রপ করতে পারেন সো সবচেয়ে বেটার আই ফিল ড্র্যাগান ড্রপ করা আমি নিয়ে এখানে ডিরেক্ট ছেড়ে দিলাম ফাইলটা এসেছে সো এখন আগে নিয়মেই সব আমি এতটুকু সিলেক্ট করে জাস্ট ইফেক্টে গিয়ে নয়েজ রিডাকশনে যাব নয়েজ রিডাকশনে গিয়ে ওকে প্রোফাইল দেন কন্ট্রোল এ দেয় সম্পূর্ণ সিলেক্ট অ্যান্ড আবারও নয়েজ রিডাকশন দিয়ে ওকে সো আমার হয়ে গেল নয়েজ রিডাক্ট করা এখন আমি আমার যতটুকু প্রয়োজন নাই সেটাকে কেটে নিব কেটে নিব নিয়ে আমি অ্যাজ এ জেল আপনি যদি লেভেলেটর একটা কাজ করতে চান তাহলে এটাকে এক্সপোর্ট করবেন সে ডাব্লিউ এ ভি ফর্মেটে আর যদি ডিরেক্ট এটাকে ব্যবহার করতে চান তাহলে আপনি এম পি থ্রি ফর্মেটে নিয়ে নেবেন সো আমার মনে হয় এতটুকু বুঝতে পারছেন আপনারা এখন আমরা শিখব কিভাবে ক্যাম্পাসিয়া দিয়ে ভিডিও এডিটিং করা যায় মজার কথা হইলো ক্যাম্পাসিয়ার সাথে রাগ করে দুই হাজার থেকে এ পর্যন্ত ক্যাম্পাসিয়া ব্যবহার করি নেই রিজন ছিল ক্যাম্পাসিয়ার ক্র্যাক ভার্সনটা আমি ইনস্টল করতে পারতাম না তার থেকে যখন তখন ওয়ান্ডার শেয়ার প্রতি মানে ঝুঁকে যাই ওয়ান্ডার শেয়ারটাকে খুব সহজেই ইনস্টল করছিলাম ওই থেকে ওয়ান্ডার শেয়ার দিয়ে কাজ করতেছি টুকটাক করে আর মাঝে মাঝে যদি প্রয়োজন হয় 
একটু প্রিমিয়াম প্রো দিয়ে কাজ করি যাই হোক তারপর আপনাদের কথা শুনে আমি গতকালকে আবারও ক্যাম্পাসিয়াতে ঢুকি যদিও ক্যাম্পাসিয়াটা বেশ কিছুদিন ধরেই ইনস্টল করা ছিল আমার এখানে কিন্তু ইউজ করতাম না তো ইউজ করে আবার ইউজ করে মনে হলো যে এতদিন কি করছি শুধু শুধু ফিল্ড মোড়ার পিছনে ঘুরে ক্যাম্পাসিয়াই তো ভালো ছিল যাই হোক তো আমরা আজকে দেখব কিভাবে ক্যাম্পাসিয়া দিয়ে খুব সহজেই ভিডিও তৈরি করা যায় সো চলেন শুরু করি मीडिया रेडिमेड থিম থিম আছে ভিতরে মানে বাড়ি ঘর ঠর এটাতে বানাইতে পারবেন এখানে অনেক কিছু আছে পরে বিজনেসের জন্য কিছু ওই ইকুইপমেন্ট আর কি যেটা থাক ক্যানভাসে ছিল না টুস টুস ছিল এলিমেন্টস আর কি বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্টস এর মধ্যে আছে সো আইকনের আইকন টা এখানে এখানে পিপল টেবল অনেক কিছু আছে সো আমি এই বন্ধ যাইতেছি না এটা আমার দরকার নাই আপনাদের লাগলে এটা নিয়ে নেন সবচেয়ে মজার কথা আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোস এখানে বিভিন্ন ধরনের ইন্ট্রোর কিছু থিম আছে যেগুলো আপনারা ব্যবহার করে আপনাদের ভিডিওটা আরো আই ক্যাচিং করতে পারেন ठीक দেখাইলাম কিন্তু ইউজিংটা এখন দেখাইতেছি না আমরা যখন কোনো একসাথে কোনো প্রজেক্ট প্রজেক্ট করব তখন হয়তো বা করা হবে তারপর আস্তে আস্তে ট্রানজিশনের ট্রানজিশনের কাজটা হলো আপনার একটা ভিডিও থেকে আরেকটা ভিডিওতে যখন যাবে ওই দেখেন অলরেডি যাইতেছে যখন যাবে তখন একটা যে ট্রান্সফরমেশনটা হয় ওইটা হলো ওইসার যেটা ট্রানজিশনের ওখানে ওই ধরনের থিমগুলো পাওয়া যায় বিহেভিয়ারে কি থাকে বিহেভিয়ারে হচ্ছে আপনার যে কোনো একটা ইমেজ বা লেখাকে কিভাবে নাড়াচাড়া মানে অ্যানিমেটেড করার জন্য যে থিমগুলো ব্যবহার করা হয় দেখতেই পাইতেছেন লাভালাফি করতেছে ক্যাম্পাসিয়া সো এটা হচ্ছে বিহেভিয়ার সো তারপর আসতেছে কার্সার ইফেক্ট কার্সার ইফেক্টে হচ্ছে সাধারণত কাজে লাগে আমরা যখন কোনো টিউটোরিয়াল তৈরি করি লাইক রাইট নাও তখন আমরা এই কার্সারগুলার মানে সিলেক্ট করলে যেমন আমার কার্সারটাকে এখন যদি আমি সিলেক্ট করি হয় কিনা দেখি তো আমি তো দেখতে পাচ্ছি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা যাই না আচ্ছা যাই হোক এটাকে মনে হয় খুব সুন্দর নিতে হবে না হয়তো হবে কেমনে করে হ্যাঁ এখন মনে হচ্ছে হবে আমি জানি না এটাকে ভিডিও করা করা শেষ হওয়ার পরে আমি বুঝতে পারবো এটা হইতেছে কিনা না এটা ও সরি এটা তো রান করতে হবে রেকর্ড রান করতে হবে তাইলে হবে নাহলে হবে না যাই হোক ভাই তবে আর সময় না চাই যাই হোক আমাদের মোটামুটি কার্সার ইফেক্ট শেষ হয়ে গেল আর এবার আসি আমাদের আরেকটু ডান সাইডে এই যে স্ক্রিনটা দেখতেছেন এই স্ক্রিন এই স্ক্রিনটা হচ্ছে আপনার মেন ডিসপ্লে স্ক্রিন এখানে থেকে আপনি মানে যেই জিনিসটা আপনার ফাইলগুলার আউটপুট এইটাতে দেখতে পারবেন দেখার পর মানে আপনি বুঝতে পারবেন কি অবস্থা তারপর আসতে সেইটা এটা তো কার্সার বুঝতেই পারতেছেন এইটা দিয়ে কি করে এটা দিয়ে হচ্ছে আপনার স্ক্রিনটাকে ধরে নাড়াচাড়া করা যায় আর সেটার জায়গা মতো থাকুক এইটার কাজটা কি এটার কাজটা হচ্ছে আপনার স্ক্রিনে ক্রপিং করা আপনার যদি কোনো ভিডিওকে ক্রপ করতে হয় অর্থাৎ কেটে টেনে টুনে ছোট বড় বা কাটতে হয় আর কি তাহলে আপনার এই ক্রপিং এর কাজটা কপটা কাজে লাগে তারপর এই যে পাশে 39% দেখতেছেন এইটার একটা কাজ আছে এটা হলো মানে স্ক্রিনের অবস্থা স্ক্রিনের সাইজ আর কি 
হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলে অনেক বড় হয়ে যাবে এটাকে ফিট করে রাখছি আপাতত এরকম থাক এবং এটা আরও একটা কাজ আছে সেইটা হচ্ছে প্রজেক্ট সেটিং প্রজেক্ট সেটিং এর কাজ কি প্রজেক্ট সেটিং এ আপনি আপনার ভিডিওর রেঞ্জটা অর্থাৎ রেজুলেশনটা ঠিক করতে পারবেন যেমন আমি যে ডাইনামেনশনটা দিয়ে রাখছি নাইনটিন টোয়েন্টি অ্যান্ড থাউজেন্ড এইটটি অর্থাৎ ফুল এইচডি আপনি এটাকে ছোট বড় কমাইতে বাড়াইতে পারবেন তো আপাতত ফুল এইচডি বেশি না যাওয়াটাই ভালো কারণ ই নাই তো মানে দরকার নাই আর এটার বেশি এটা অন্যান্য সব সাইজগুলো বেকার সাইজ না থাউজেন্ড এইটটি নাইনটিন টোয়েন্টি এটাই বেটার ঠিক আছে আপনি যদি এর থেকে বেশি ফোর কে টোর কে করতে চান তাহলে আপনি বেটার ইউ শুড সুইচ টু প্রিমিয়ার প্রো অল রাইট সো আমাদের এটাতে মোটামুটি আমরা পরিচয় হয়ে গেলাম তার নিচে আর একটু আসি আমরা সেটাকে বলা হচ্ছে ট্র্যাক লাইন যেখানে আপনার ট্র্যাক ক্যানভাস মেনলি এখানে আমরা আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে মিডিয়াগুলো আছে মিডিয়াগুলোকে এনে টেনে টুনে কেটে ছোট বড় করব সো পরিচয় পর্ব শেষ এখন চলেন মেন কাজে যাই সো মিডিয়া ফাইল মিডিয়া বিন মিডিয়া বিনে এখন আমরা আমরা কিছু মিডিয়া আপলোড করব ইম্পোর্ট করব সো কোথেকে করি আপনাদের জন্য এই কাজটা করার জন্য দেখানোর জন্য আমি কিছু জিনিস রেখে দিছি স্টকে যেন খোঁজাখুঁজি না করতে হয় এই দেখেন ভিডিও প্র্যাকটিস ধরেন এখানে দুইটা ভিডিও নাও আছে এই দুইটা ভিডিওকে আমি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করেও নেওয়া যায় অথবা ইম্পোর্টের ফাইলে ক্লিক করলে ওইটা ফাইল ফিল মানে লোকেশনে গিয়েও করতে পারবেন তো ভিডিও অডিওগুলো আপলোড করার পরে এখন আমরা একটা ইমেজ আপলোড করব ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য ইমেজটা দেখি ডেস্কটপে পাওয়া যায় কিনা ধরেন এই ইমেজটা নিলাম তো আমাদের মোটামুটি প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো এখানে নিয়ে আসা হয়ে গেছে এখন আমরা যাই আসো ভিডিওতে অল রাইট তো আমাদের ফার্স্ট ভিডিওটা আমরা এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর দেখি এটাকে কি বলে Several times It hurts to admit that we're no different I find it hard to commit But you don't even try Still I'm better with than without you Oh So I'm not at the top here At the top here I could go Oh আমরা এতটুকুকে একটু মানে এতটুকু রাখবো এতটুকুকে এতটুকু নিয়ে কাজ করবো আপাতত এখন এই বাকিটুকু থাকবে এটাকে নিয়ে পরে ফেলবো বা কাজ করবো যা করা করবো এখন আপাতত এইটাকে কি করি এটাকে যখন আমরা কাটতে যাবো তখন আমরা এখানে দেখেন একটা ফ্লিপ অপশন আছে ও বাই দা ওয়ে এখানে বাকি জিনিসগুলো কাজটা একটু বলে দিয়ে থাকে সবচেয়ে বাইরে রয়েছে আন্ডু যেটাকে আমরা সংক্ষেপে কন্ট্রোল জি দিয়ে কাজ করতে পারি শর্টকাটে তারপর আছে রেডেও যেটাতে আপনারা কন্ট্রোল ওয়াই দিয়ে এটা শর্টকাট আর এটা হচ্ছে কাট বা ডিলেট কন্ট্রোল এক্স এটা শর্টকাট আর এটা হচ্ছে কন্ট্রোল সি ফর কপি অ্যান্ড কন্ট্রোল ভি ফর পেস্ট এবং পাশে আছে স্প্লিট সো স্প্লিটের কোনো শর্টকাট নেই এটাকে এখানে চাপ দিতে হবে ক্লিক করতে হবে আর কি সো স্প্লিটে আমরা ধরেন আমরা এখান থেকে স্প্লিট করব স্প্লিট করতে হলে কি করতে হবে আপনি যে ফাইলটাকে স্প্লিট করবেন সেটাকে সিলেক্ট করে রাখতে হবে এবং আপনার এই যে মানদণ্ড মান ডিভাইডার এটাকে ওটার পর রাখতে হবে যেখানে আপনি সিলেক্ট করবেন তারপর সিলেক্টে ক্লিক করেন আপনার এখান থেকে দেখা যাচ্ছে এটা কেটে গেছে কেটে গিয়ে যেহেতু আমরা এই ফাইলটা নিয়ে এখন কাজ করবো সেহেতু এই ফাইলটাকে একটু দূরে সরে রাখি এটার আপাতত কাজ নাই সো এখন আমরা একটু দেখি জাস্ট এটার পরে ক্লিক করেন ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক করেন অ্যাড ভিজুয়াল ভিজুয়াল করে রিমুভ এ কালার রিমুভ এ কালার দেওয়ার পর এইখানে দেখেন সেন্সিটিভিটি আছে এটারে যখন আপনি চাপাবেন টলারেন্সটাকে তাহলে দেখেন ভিতর পিছনটা গ্রিন গ্রিনিটা আস্তে আস্তে ভ্যানিশ হয়ে গেল তারপর আপনি সফটনেসটা একটু বাড়াই দিতে পারেন যাহলে জিনিসটা একটু ভালো লাগে ভিতরে পুরো এইটা ভালো হয় মোটামুটি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এখন কালার হয়ে গেছে 
কালার হয়ে গেছে এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডে এখানে যা করতেছে এরা এদেরকে একটু পিছনে একটা ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে এখন ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি দেই ধরেন এই যে একটা ছবি আমরা আপলোড করেছিলাম এই ছবিটাকে আমরা নিয়ে ড্র্যাগ করে ড্রপ করে দিই একটু নিচে একটা জিনিস মনে রাখবেন সবচেয়ে উপরের ট্র্যাকে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ফ্রন্টে থাকবে তার নিচের ট্র্যাকে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ব্যাকে থাকবে সো আমরা এটাকে দিলাম দিয়ে আমাদের এই পুরো ক্লিপটা জুড়ে আমরা এটাকে টেনে দিই টেনে দিয়ে এখন আমরা দেখি এখন আসে আমরা একটু অডিওর কাজ দেখবো ধরেন আমাদের এই যে পার্টটা আছে এই পার্টে আমাদের অডিওটা দিয়ে আমরা আলাদা করব এই যে এখানটাতে আমরা এখানটাতে আসে এখানে একটা অডিও দেওয়া আছে এই অডিওটা আমরা আলাদা করব সো অডিওটা যদি আমাদের আলাদা করতে হয় তাহলে আমাদের এখানে দেখেন এটার পরে যখন আমরা রাইট বাটন ক্লিক করবো রাইট বাটন ক্লিক করার পর সেপারেট অডিও অ্যান্ড ভিডিও অপশনটা পেয়ে যাব অডিওটা আলাদা হয়ে গেল আমাদের অডিওটা দরকার নাই অডিওটা ফেলে দিয়ে যায় ডিরেক্ট এখন আমরা ধরেন ভিডিওর এই ডান্স পার্টটুকু আমরা নিব এখন সো অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা একটু আগে করেছিলাম সেটা করব ধরেন এখান থেকে নিব আমাদের এতটুকু দরকার নাই এখন এখানে আমি আর একটা ভিডিও থেকে অডিও কাট করে এখানে এই অডিওটা সেট করব তো এখানে আমরা আর একটা গান নিয়ে আসে ভিডিও নিয়ে আসছি এই ভিডিওটার থেকে আমরা অডিওটাকে আবার আলাদা করব আগের মতো করার পর তখন ভিডিওটাকে কেটেছিলাম সরি অডিওটাকে কেটেছিলাম এখন ভিডিওটাকে কেটে দেব ভিডিওটাকে দিলাম কেটে আমি এখান থেকে কেটে এতটুকু বাদ দিয়ে দিলাম বাদ দিয়ে আমি এতটুকু অ্যাডজাস্ট করব রাইট সো এখন আমাদের যেটা কাজ আমরা এটাকে নিয়ে আসি এখানে টেনে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকেও আমি টেনে আরো নিয়ে আসি সামনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেহেতু রয়ে গেছে ওদেরকে এতক্ষণ গ্রিন জোন ওরা নাচানাচি করছে ওদেরকে এখন সাগরে পাঠিয়ে দিব গ্রিন জিনিসটা অ্যাজ ইউজুয়াল আগের মতোই আমরা গ্রিনটাকে বাদ দিয়ে দিই রিমুভ কালার করে দিই এটাকে একটু বাড়ায় দিই বাড়ায় দেওয়ার পর এটারও আর একটু বাড়িয়ে করে দিই যারা এতক্ষণ গ্রিন জোনে নাচা নাচি করছিল এখন ওরা আকাশে বাতাসে নাচানাচি করবে নশে 
जैसी चढ़ गई पतंग से लड़ गई कुड़ी पतंग से लड़ गई उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त से चढ़ गई हमको तुरंत जैसे लगती करंट जैसे निकला वरंट जैसे अभी अभी उतरा होने जैसे डरंट जैसे नशे फेले दी फेले देर मध्य जिन जिन ट्रांजेक्शन I find it hard to commit but you don't even try still I'm better with than without you oh yes sir so i'm right at kaajo shiklam eta kaajo shiklam all right ekhon amader kaaj holo eta ke amra kibhabe extract ba export korbo এক্সপোর্ট করতে হইলে আমাদেরকে সোজা চলে যেতে হবে শেয়ার অপশনে শেয়ার অপশনে যাওয়ার পর আমরা এখানে লোকাল ফাইলে সিলেক্ট করব এটা কি দেখাচ্ছে আমরা এখানে ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করার পর আমরা এখান থেকে দেখেন যে কোন অপশনটা আমরা দেখাই MP4 স্মার্ট প্লেয়ার এই যে 1080 আছে আর ও কি কি আছে দেখি কাস্টম প্রোডাক্ট সেটিং আমরা 1080 MP4 উইথ স্মার্ট প্লেয়ার নিচ্ছে স্মার্ট প্লেয়ার তো দরকার নাই এই যে আমরা MP4 অনলিটা নিচ্ছি হ্যাঁ MP4 অনলি নিয়ে আমরা নেক্সট এ যাব নেক্সট এ যে আমরা এখানে ফাইলে একটা নাম দিলাম ধরেন FDM01 প্র্যাকটিস ভিডিও দেয়া শুরু করলাম এই ফোল্ডার সাইজটা দিলাম হচ্ছে এডুয়েট সেন্টার আপনাদের বিষয়ে আমি এখানে রেখে দিলাম লিখে সেভ দেন finish so now let it be rendering some of the rendering almost shesh porjay all right now the rendering complete Several times, 
It hurts to admit that we're no different I find it hard to commit But you don't even try Still I'm better with and without you আপাতত আর যে জিনিসপত্র গুলো আছে মানে ছোটখাটো জিনিস গুলো সেটা আপনারা নিজেরা একটু পারবেন আমার মনে হয় তা আপনারা এটা একটু বাসায় প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করলে আপনাদের কাছে ওইটা অনেক সহজ মনে হবে এখানে আর একটা জিনিস আর একটা জিনিস আমার কাছে কমতি মনে হয়েছে দ্যাট ইজ এটা যে ফ্রেমটা এই ফ্রেমটাকে ফ্রেমটাকে ফুল করাটা না ফ্রেমটা ফুলই আছে আমার এখানে সমস্যা আছে এই ছবিটাতে প্রবলেম আছে সো ছবিটাকে যদি আমি এখানে দিই ছবিটাকে এখানে দিয়ে আমি এটাকে ফুল করতে পারবো হ্যাঁ ভুলটা হয়ে গেছে আমাদের ওখানে সো যাই হোক এটা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন তাহলে চলেন আমরা এখন একটু হালকা পতলা কালার সেন্স নিয়ে আলোচনা করি এটাকে ক্লোজ করে দিই কালার সেন্স নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা গতকালকে বলছি বিশাল বোরিং একটা বিষয় অনেক কিছু আলোচনা করতে হয় তার থেকে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ওই লিঙ্কে আপনারা একটু পড়াশোনা করেন ওখানে অনেক কিছু পাবেন কালার কম্বিনেশন ব্যাপারে সো কালকে হোমওয়ার্ক থাকবে কি একটা ভিডিও বানাবেন পাঁচ মিনিটের তো ভিডিওটা আমি যেটা দেখাইলাম এই ধরনের ফালতু কন্টেন্ট দিয়ে বানান না কন্ট ভিডিওটা বানাবেন হচ্ছে আপনার প্রত্যেকে গত আগামী কালকের অর্থাৎ যেহেতু এটা ক্লাস হবে হচ্ছে নেক্সট ক্লাস হবে হচ্ছে কয় তারিখে চোদ্দ তারিখে এই চোদ্দ তারিখে অথবা তেরো তারিখের নিউজ চ্যানেল থেকে বিভিন্ন নিউজ দেখে নিউজের থেকে ক্লিপ কেটে পাঁচ মিনিটের একটা নিউজ ক্লিপ ভিডিও বানাবেন এবং এটাতে আপনাদের ভয়েস ওভার দিবেন ভয়েস ওভারটা কিভাবে দিবেন আপনাদের যদি এক্সটার্নাল মাইক না থাকে তাহলে আপনার মোবাইলে ভয়েসটা রেকর্ড করবেন ভয়েসটা রেকর্ড করে ওই ফাইলটা একটু কষ্ট করে আপনার ডিভাইসে ট্রান্সফার করবেন ডিভাইসে ট্রান্সফার করে কাজ করবেন সমনাইজ হোমওয়ার্কটা ক্লিয়ার হয়েছে কি করতে হবে আমি আবারও বলি যে কোনো নিউজ চ্যানেলগুলো দেখে নিউজ চ্যানেল থেকে নিউজের ই কাটবেন ফুটেজ কাটবেন ফুটেজগুলো কেটে এখানে পেস্ট করবেন পেস্ট করে মানে এখানে নিয়ে আসবেন আর কি তারপর একটু যখন লোগো ঠোকো ঢেকে অবশ্যই ঢেকে দিতে হবে যেখানে আপনার সাইড সুইটটা টেনে টানলেই আপনার একটা ক্রপ হয়ে যাবে অথবা এখানে ক্রপ অপশনটাও দেখায় দিছি ওই ক্রপ অপশনে গিয়ে ক্রপও করতে পারবেন ভিডিওগুলা ওর কথা লোগো ঠোকো যেন দেখা না যায় এভাবে আপনারা কি করবেন একটা ভিডিও ক্লিপ নিয়ে ভিডিও তৈরি করবেন নিজের ভয়েস ওভার দিয়ে নিউজ ভিডিও তিন থেকে পাঁচ মিনিট ডিউরেশন হবে ভিডিওটা কমপ্লিট করে ডেফিনেটলি আমাকে আপলোড করে দেবেন আপনাদের ড্রাইভে সো চলেন নেক্সট নেক্সট ক্লাসে মুভ নেক্সট নেক্সট টপিকে মুভ করি নেক্সট টপিকটা হচ্ছে কালার সেন্স কালার সেন্সটা আমাদের কেন কাজে লাগবে কালার কালার সেন্স এবং কালার মিনিং ইন ব্র্যান্ডিং তো আমরা যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটিং আসছি আমাদের সাথে আমাদের এই কাজের সাথে আমাদের প্রফেশনের সাথে ব্র্যান্ডিং খুব খুবই খুবই মানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তো এটার জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে কালার সেন্স কারণ আপনি যখন একটা বায়ারের কোনো ফেসবুক পেজ অথবা লিঙ্কড ইন অথবা যে কোনো একটা বিজনেস পেজের ছবি বানাবেন অথবা আপনার তাদের ওয়েবসাইটে কোনো ছবি বা ব্যানার বানাবেন থিম ব্যানার তখন কিন্তু আপনার বুঝতে হবে তার বিজনেসের সাথে বিজনেস বিজনেস সরি বিজনেসের সাথে কোন ধরনের কালারটা অ্যাডজাস্ট করে সো আমার মনে হয় আমি বলার থেকে বেটার আমি এই লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেখবেন নাইনটি নাইন এটাতে অনেক সুন্দরভাবে এগুলোকে ডিসক্রাইব করে দেওয়া আছে বেসিকলি আমি যখন কাজ করি পার্সোনালি আমি এই ওয়েবসাইটটাকে ফলো করি তা আপনারা একটু এটাও ফলো করবেন আমার মনে হয় আপনার আরও বেশি বেনিফিটেড হবেন সো এই ছিল আজকে ক্লাস আমি একটু প্রথম থেকে রিভাইস করি কি কি 
আজকে আমরা শিখলাম অর্ডার সিটি দিয়ে কিভাবে অডিও করতে হয় অডিও এডিটিং করতে হয় সেটাকে আবার লেভেলেটরে নিয়ে কিভাবে ওটাকে লেভেল করতে হয় এবং ওই ওইটা আমরা যখন হ্যাঁ আমি ভিডিও এডিটিংটা দেখেছি কিন্তু ভিডিও এডিটিংয়ে ওই অডিওটা সেট করবেন এটা আপনারা এটা কিভাবে করতে হয় আশা করি এটা আমার দেখায় দেওয়ার প্রয়োজন হয় প্রয়োজন নাই যদি তাও হয় তাহলে নেক্সট ক্লাসে দেখাই দিব বাট আমার বিশ্বাস এটা আপনারা পারবেন অলরাইট তারপর আমরা ভিডিও এডিটিং দেখলাম ভিডিও এডিটিংয়ে মোটামুটি একটু একটু কামতে শেয়ার কাজ দেখলাম তারপর হোমওয়ার্ক পেলাম ওখানে অ্যান্ড ফাইনালি নাইনটি নাইন ডিজাইন্স ডট কম রেফার করলাম যেখান থেকে আপনারা কালার সেন্সটা নেবেন সেন্স নিয়ে কালার সেন্স নিয়ে আপনারা একটু এটাকে নিয়ে স্টাডি করবেন মোট কথা হলো এটা সো ভালো থাকেন দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে ও আরেকটা বিষয় যে আমি এই ভিডিওর পাশাপাশি আমি গতকালকে র ভিডিওটা পাবলিশ করব করব না বুঝতেছিলাম যদি আমি করব না আপনাদের যদি লাগে আমাকে বোঝান আমি পরবর্তীতে এটা দিব সো আমি গতকালকে র ভিডিওটা এখন পাবলিশ করতেছি না শুধু এই ভিডিওটাই পাবলিশ করতেছি ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ